नमस्कार दोस्तों मैं उदय वी एन स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज हम इस वीडियो में अनुपात एवं समानुपात के बारे में पढ़ेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यह जो है चैप्टर जो है कोई भी एग्जाम हो जरूर उसमें एक या दो प्रश्न पूछ लिया जाता है इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बहुत ही आसानी से यह सभी सवाल आपको बताऊँगा तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों पर आते हैं तो देखिए पहला प्रश्न है प्रश्न दिया है यदि ए अनुपात b बराबर दो अनुपात तीन b अनुपात c बराबर तीन अनुपात चार हो तो ए अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए यानी हमें ए अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है तो चलिए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है यहाँ पर आप देखिए ए अनुपात b का जो मान दिया है वह दिया है दो अनुपात तीन दिया है फिर देखिए दिया है बी अनुपात सी का जो अनुपात दिया है वह दिया है तीन अनुपात चार दिया है और देखिए हमसे ए बी और सी के बीच अनुपात पूछा है तो देखिए यहाँ पर ध्यान से यदि हम देखें तो देखिए जो दिया है इसमें बी का मान इसमें देखिए तीन दिया है फिर यदि आप यहाँ देखेंगे बी का मान इसमें भी तीन दिया यानी बी का मान दोनों में सेम दिया है तो यानी ए और बी और सी के बीच जो अनुपात हो जाएगा वह देखिए जो ए और बी और सी के भी जो अनुपात होगा वो आपका हो जाएगा दो अनुपात तीन अनुपात चार हो जाएगा यानी देखिए जब बी का मान सेम हो और ए और बी और सी के बीच अनुपात ज्ञात करना हो तो देखिए ए और बी और सी के बीच अनुपात जो हो जाएगा दो अनुपात तीन अनुपात चार हो जाएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न जरूर समझ में आ गया होगा अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर दो है देखिए प्रश्न दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर तीन अनुपात पाँच और b अनुपात c बराबर चार अनुपात सात हो तो e अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए यानी हमें a और b और c के बीच अनुपात ज्ञात करना है तो चलिए देखते हैं इस तरह को प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे यहाँ पर देखिए इसमें जो b का मान दिया है पाँच दिया है इसमें जो b का मान दिया है वह चार दिया है यानी देखिए पहला प्रश्न हम सब हल किए हैं तो उसमें जो था बी का मान जो सेम दिया था इसलिए ए बी सी के बीच अनुपात हम सब आसानी से निकाल लिए हैं लेकिन इसमें जो है बी का मान अलग अलग दिया है तो चलिए हम यह भी बताते हैं कि जब बी का मान अलग दिया हो और जब ए बी सी के बीच अनुपात पूछ रहा है तो कैसे हल करेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए आप लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी यानी जिनके बीच अनुपात आपको ज्ञात करना है और देखिए प्रश्न में ए और बी के बीच जो अनुपात दिया है वह तीन अनुपात पाँच दिया है फिर देखिए बी और सी के बीच जो अनुपात दिया है वह चार अनुपात यहाँ पर सात दिया है अब देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए पाँच के सामने जो खाली स्थान हो आप उसी अंक को रखिएगा यानी पड़ोसी को रखिएगा जैसे पाँच का पड़ोसी क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए पाँच ही होगा फिर नीचे देखिए चार के बाएं साइड यानी चार के बाएं साइड खाली स्थान है यानी चार का पड़ोसी यानी जो उसके सामने जो अंक रहेगा उसी को आपको खाली स्थान के जगह रखना है तो चार का पड़ोसी यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए चार ही हो जाएगा अब देखिए चार तिहा कितना होगा यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा आपका बारह हो जाएगा पाँच जो कितना होगा यहाँ पर देखिए बीस हो जाएगा अब फिर सात पचे कितना होगा यहाँ पर देखिए पैंतीस हो जाएगा यानी ए बी सी के बीच जो अनुपात निकल गया और हमारा निकल गया बारह अनुपात बीस अनुपात पैंतीस हो गया उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह भी प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न नंबर तीन है देखिए इसे आप कैसे हल करेंगे देखिए प्रश्न दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर तीन अनुपात चार और बी अनुपात सी बराबर छः अनुपात ग्यारह हो तब ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है आपको और फिर ए अनुपात सी ज्ञात करना हो यदि आप दूसरा प्रश्न आसानी से समझ गए होंगे तो आप तीसरा प्रश्न भी आप खुद कर लेंगे तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी हमें पहले निकालना तो क्या करेंगे आप लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अब देखिए ए और बी के बीच अनुपात कितना दिया है दिया तीन अनुपात चार दिया है फिर देखिए बी और सी के बीच अनुपात कितना दिया है छः अनुपात ग्यारह दिया है अब देखिए अनुपात जब निकालना और इस तरह का प्रश्न हो तो देखिए अब खाली स्थान बचा यानी सी के नीचे और यहाँ पर देखिए ए के नीचे अब देखिए चार यहाँ पर यानी जो अंक है आपको दिया जिस अंक के सामने जो खाली स्थान है आपको वही अंक लिखना है तो देखिए चार के दाएं साइड जो खाली स्थान है यहाँ पर हमें चार लिखना है क्यों क्योंकि जो अंक है यानी जिस अंक के सामने जो खाली स्थान है वही अंक हमें लिखना है अब फिर देखिए छः है छः के बाएँ अब देखिए खाली स्थान है तो यहाँ पर भी छः होगा अब देखिए अब इनको आपस में गुड़ा कर दीजिए तो देखिए छः तरीक यहाँ पर कितना होगा छः तरीक यहाँ पर देखिए अट्ठारह होगा 
अब चार छक यहाँ पर देखिए चौबीस हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए ग्यारह चौक देखिए यहाँ पर चौवालीस हो जाएगा अब देखिए आप इसको काट कर छोटा कीजिए तो नौ दुनी अट्ठारह हो जाएगा बारह दुनी चौबीस हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए बाईस दुनी चौवालीस हो जाएगा यानी अब देखिए ए बी सी के बीच अनुपात हमारा निकल गया और कितना निकला नौ बारह बाईस यानी ए बी सी के बीच अनुपात हमारा निकल गया अब फिर दूसरा प्रश्न इसमें दिया ए और सी के बीच अनुपात ज्ञात करना है अब देखिए यहाँ पर ए और सी के बीच अनुपात ज्ञात करना है तो ए बी सी में देखिए ए का अनुपात कितना निकला है नौ निकला है ए का मान सी का कितना निकला है बाईस निकला सी का मान अब देखिए ए के जगह आप यहाँ क्या लिख दीजिए नौ लिख दीजिए और सी के जगह लिख दीजिए बाईस लिख दीजिए तो देखिए ए और सी के बीच जो अनुपात हो जाएगा वह नौ अनुपात बाईस हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह भी प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चार है देखिए प्रश्न दिया है ए अनुपात पी बराबर चार अनुपात सात सी एन बी अनुपात सी दिया पाँच अनुपात आठ और फिर देखिए सी अनुपात डी दिया बारह अनुपात पंद्रह तो हमें यह बताना है ए और बी सी और डी इन सभी के बीच अनुपात ज्ञात करना है देखिए जब तीन अनुपात था तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते थे तो देखिए प्रश्न में चार अनुपात हो या पाँच अनुपात दिया हो तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है हम सब आसानी से उससे भी हल कर लेंगे तो यहाँ पर आप लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिखिए अब देखिए ए और बी के बीच अनुपात कितना दिया है अनुपात दिया है चार अनुपात सात दिया है फिर देखिए बी और सी के बीच अनुपात कितना दिया है पाँच अनुपात आठ दिया है फिर देखिए सी और डी के बीच अनुपात कितना दिया है देखिए बारह अनुपात यहाँ पर पंद्रह दिया है अब देखिए अब मैंने आपसे क्या बताया जिस अंक के सामने जो खाली स्थान रहेगा यानी देखिए सात है तो सात के सामने यानी दाएं साइड देखिए खाली स्थान है यहाँ पर भी सात रहेगा फिर यहाँ पर भी सात रहेगा अब देखिए पाँच और आठ जो अनुपात है इसमें देखिए पाँच के पहले बाएं साइड देखिए खाली स्थान है तो यहाँ पर देखिए पाँच होगा यानी जिस अंक के सामने जो खाली स्थान रहेगा वही आपको लिखना है अब फिर देखिए आठ के दाएँ यहाँ पर खाली स्थान यानी यहाँ पर भी आपको आठ लिखना है अब फिर देखिए इधर बारह के बाएँ यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखेंगे बारह फिर आप यहाँ लिखेंगे बारह अब देखिए जब आप सभी को आपस में गुड़ा करेंगे तो जो आएगा आपका जब इसका आपस में गुड़ा करेंगे एक का आएगा एक आएगा आपका दो सौ चालीस आएगा फिर दूसरे का जब आप गुड़ा करेंगे तो उसका आएगा आपका चार सौ बीस आएगा जब आप इन तीनों को आपस में गुड़ा करेंगे तो देखिए आएगा आठ आएगा और फिर इसको देखिए सात आठ पंद्रह इनको गुड़ा करेंगे तो इसका भी आठ आएगा तो देखिए अब आप इसको काट कर छोटा कर दीजिए देखिए जब आप इसको काट कर छोटा करेंगे तो देखिए बारह दूनी चौबीस हो जाएगा यहाँ पर और फिर देखिए इक्कीस दूनी बयालीस हो जाएगा अब फिर देखिए चौरासी है तो बयालीस दूनी चौरासी हो जाएगा फिर देखिए यहाँ पर बयालीस दूनी चौरासी हो जाएगा यानी जो अनुपात हमारा निकला वह बारह अनुपात इक्कीस अनुपात बयालीस अनुपात बयालीस निकल गया यानी यही जो होगा सही उत्तर होगा अगला देखते हैं प्रश्न नंबर पाँच देखिए इसे आप कैसे हल करेंगे प्रश्न दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर तीन अनुपात चार बी अनुपात सी बराबर पाँच अनुपात सात और सी अनुपात डी बराबर आठ अनुपात नौ हो तब ए और डी के बीच हमें अनुपात ज्ञात करना है देखिए यह एक कठिन प्रश्न है यदि आप ए बी सी डी इन सभी के बीच अनुपात ज्ञात करके तब ए और डी के बीच अनुपात निकालेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा और देखिए हमें अनुपात क्या ज्ञात करना है किन के किन के बीच ए और डी के बीच यानी पहले और अंतिम पद के बीच अनुपात ज्ञात करना है तो देखिए जब पहले और अंतिम पद के बीच अनुपात ज्ञात करना हो तो उसके लिए आप कैसे हल करेंगे इस तरह के प्रश्नों को तो पहले आप लिखिए ए फिर आप लिखिए डी अब देखिए ए अनुपात बी कितना दिया तीन अनुपात चार तो ए अनुपात बी में पहला पद यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर तीन हो जाएगा बी अनुपात सी में पहला पद देखेंगे यहाँ पर देखिए पाँच हो जाएगा सी अनुपात डी में यदि हम पहला पद देखेंगे तो आठ हो जाएगा तो जो ए आप लिखे हैं तो इसमें जो पहला पद है सभी को आपस में गुड़ा कर दीजिए तो तीन गुड़े पाँच गुड़े अब आठ हो जाएगा अब फिर देखिए हमें अब डी के बीच अनुपात निकालना है अब देखिए ए और बी में दूसरा पद क्या है इसमें चार है बी और सी में देखिए दूसरा पद कितना है देखिए वह सात है सी और डी में दूसरा पद नौ है तो अब देखिए अब डी का जो अनुपात निकलना है डी का मान अब उसमें क्या कीजिए अब दूसरे पद का लेकर आपस में गुड़ा कर दीजिए तो यहाँ पर चार गुड़े सात गुड़े नौ हो जाएगा अब देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो जो आपका आएगा आठ पचे चालीस तो देखिए यहाँ पर होगा आपका एक अब देखिए नौ सौ तेरह चौक यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका दो होगा जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए जो आपका निकलेगा ई e और डी वो आपका निकलेगा यहाँ पर 
यहाँ निकलेगा एक निकलेगा आपका दस और यह निकलेगा आपका इक्कीस यानी देखिए ए और डी के बीच जो अनुपात निकलेगा वह दस अनुपात इक्कीस हो जाएगा यानी इसका जो होगा यही सही उत्तर होगा उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह भी प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा अगला देखते हैं प्रश्न नंबर छः देखिए यह एक अपने आप में बहुत कठिन प्रश्न है लेकिन मैं आपको आसानी से कैसे हल किया जाता है यानी मैं आपको एक आसान नियम बता रहा हूँ इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे देखिए दिया है प्रश्न यदि छ ए बराबर ग्यारह बी बराबर सात सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का पता लगा यानी ए बी सी के बीच हमें अनुपात ज्ञात करना है तो देखिए इस तरह के सवाल में कई लोग हैं कई नियम बताते हैं कोई कहते हैं कि एल सी एम निकालिए एक कीजिए वो कीजिए लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ तो देखिए ए बी सी के बीच अनुपात निकलना है तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है छ ए बराबर ग्यारह बी बराबर दिया है सात सी और हमें ए बी सी के बीच अनुपात निकालना है अब देखिए यहाँ पर आप लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर अब देखिए क्या करेंगे जब आपको ए के बीच अनुपात ज्ञात करना रहेगा तो आप ए का जो पद है इसको छोड़ दीजिए ग्यारह और सात का गुणा कर दीजिए यानी बी और सी का गुणा कर दीजिए कितना का यहाँ पर देखिए सतहत्तर हो जाएगा ए का अब फिर देखिए बी का जब निकालना है तो बी को छोड़ दीजिए ए और सी को लीजिए तो छः में सात का गुड़ा करेंगे कितना होगा तो देखिए यहाँ पर होगा आपका बयालीस होगा अब फिर देखिए जब आपको सी का अनुपात निकालना है सी का माँ तो आप देखिए सी के पूरा पद छोड़ दीजिए यहाँ पर अब देखिए ग्यारह का छः गुड़ा करेंगे कितना होगा छाछठ होगा यानी ए बी सी के बीच जो अनुपात निकलेगा वो आपका निकलेगा सतहत्तर अनुपात बयालीस अनुपात छाछठ निकलेगा यानी इसका जो होगा यही जो होगा सही उत्तर होगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सही प्रश्न आसानी से समझ आ गया होगा आज का यह आखिरी प्रश्न था यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही देखिए वीडियो पर कमेंट भी कीजिएगा तो इस वीडियो में इतना ही अब मिलते हैं इसके अगले भाग में नमस्कार